ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማይ ሚዲያ ቤት ሰዎች አሁን የደረሱን ሰበር መረጃዎች አሉ። ኢትዮጵያ ለዓለም መዳን ቀጠለ በተሽ የመጥቻለው ማለት ነው ይታወሳል። ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስን በሳይንሳዊ ምርምር በተደረገፈ የሀገር በቀል ውቀት ከዘመናዊ ሳይንስ ጋር በማቀናጀት ቫይረሱን ለማከም የተሰራው መዳኒት መሰረታዊ የምርምር ሂደት በማለፍ ተደጋጋሚ የቤተ ሙከራ ሞዴሊንግ ሂደቶችን በስኬት አልፏል ብለዋል። የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር ሊያ ታደሰ ባሳለፈው ሳምንት። ይህን መዳኒት በዋናነኝነት የቀመሙት ደግሞ የባህል ሀኪም አዋቂ የሆኑት ሀኪም አባይ ሽፈራው ወናቾ ተገልጿል። ታዲያ ይህ ዜና አብዛኛውን ኢትዮጵያዊ ያስደስተ ዜና ቢሆንም አንዳንዶችን ግን ጊዜው አይደለም ቸኩሏል ምንም ሳይያ ዛይነት የቀሬ ታስተያይቶችን ሰጥቷል የሐኪም አባበ ሽፈራው የመረመሩ ጥይትንና በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጨው ኖሪ በተመለከተ መጋቢ አዲስ ዶክተር ሮዳ አስተደሰ የሚከተለው መልክ ተስተላልፏል መልክቱን ሁሉ ኢትዮጵያዊ ማርመት ስላለበት ሼር በማድረግ ለሁሉ ሚያደርሱ ሙሉ መልክቱም እንደሚከተለው ይቀርባል እንዲሁም ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ የውጡ አዲስ መረጃዎችን ወደናንተ እናደርሳለን አብራችሁን ቆዩ ይህ ታማይ ሚዲያ ነው በመጀመሪያ የሐኪም አባበ ሽፈራው የመረመሩ ጥይትንና በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጨው ኖሪ በተመለከተ መጋቢ አዲስ ዶክተር ሩዳ አስተደሰ ያስተላለፉት መልእክት እንደሚታወቀው በአለም ላይ ተስፋፋው ገዳዩ የኮሮና ቫይረስ ወይንም ኮቪድ 19 እስካሁን ድረስ በመላው ዓለም ላይ ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ያዘ ሲሆን ከ50 ሺህ በላይ ሰዎችን ገድሏል ዓለሙን ሁሉ ያስጨነቀውን ይህን ወረርሽ ለመክታት ሁሉም ሀገራት የራሳቸው ምርምር ያደረጉ ይገኛሉ ከአፍሪካም በጥንት የከመና ወቀት ከፍተኛ የታሪክ ደረጃ አላት ታላቋ ክብርት ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት ቀደምት ኢትዮጵያውያንም በእጽዋት በእንስሳት በማድናቱ ጥይቶች ህዝቡን ከመከመና መዳኒት ከመቀመም አልፈው ዓለምን ያስደነቁ በተለይ በጀርመን ተወስዶ የሚመረመሩ እና መጻፈ መዳኒትን መጻፈ እጸለብ ዳቤ መጻፈ አሃዋንን የማከማ ጠልሰሞችን መርምረው ጽፈው አልፈዋል በዋሽንግተን ዲሲ በካቶሊክ ኦፍ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አሜሪካ እንኳን ባይኔ አይዋቸው ወደ 400 የሚጠጉ የመዳኒት ዝርዝር ያዙ ጥቅሎች ናቸው እስከ ዶክተር ደረጃ እንደሚጠኑ ማውቃለሁ ከኛ ተወስደው ሌላውን ዓለም ሲያበለጽጉ እኛ ኢትዮጵያውያን ግን በዘመናዊ መልኩ እንደነርሱ የራሳችንን ንብረቶችና ዕቀቶች እንዳመረምራቸው እንዳናጣናቸው ሆን ተብሎ የተንኮል ደባ በመደረጉ የባህል ህክምና ዋቂዎች ክፉስም እንዲሰጣቸው ዕቀታቸው እንዳይስፋፋ ሲደረግ ኖሯል ይህ የራስን ዕቀት የማስጣል ሲራ እንደኛ ለምሳሌ ቻይና ያለም ቢደርስባቸውም በሀገር ፍቅርና በአመራራቸው ጥንካሬ ፈተናውን ተቋቁመውት የራሳቸውን የባህል ህክምናን ከዘመናዊ ጋር አጣምረው ታላቅ ደረጃ ላይ ድርሰውታል ይልቁንም በዚህ ታላቅ ወረርሽኝ የቻይና የባህል ህክምና ተበብት ከዘመናዊ ጋር ተቀናጅተው ታላቅ ስራን ለሀገራቸው ያበረከቱ ይገኛሉ። በተለያየ ጊዜ ወረርሽኝ ተከስቶ ህዝብን በሚያጠቃ ጊዜ ቀደምት የኢትዮጵያ ሊቀውንት ህዝቡን ካደረገኞቹ ቫይረሶች አክሙ እንደነበር የሚታወቅ ሲሆን ይህን ዑቀት ተንቀቀው የሚያውቁት የኢትዮጵያ ህክምና ሊቀውንት ለዚህ ገዳይ ቫይረስ የነበረው መዳኒት ለሀገራቸው አበረክቷል። በዚህም ከፍተኛ ምስጋና ሊቀርብላቸው ይገባል። ሀገር የምትፈልገው የወሬ ኤክስፐርቶችን ሳይሆን ያላቾን የሚያበረክቱላት ህዝቡን በችግሩ የሚደርሱላትን ብቻ ነው በዚህ ዙሪያ የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ዶክተር ኢንጂነር አብርሃም በላይ የጤና ጥበቃ ሚኒስተር ዶክተር ሊያ ታደሰ እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስ በሳይንሳዊ ምርምር በተደረገፈ የሀገር በቀል ውቀት ከዘመናዊ ሳይንስ ጋር በማቀናጀት ቫይረሱን ለማከም የሚያስችል የመዳኒት ምርምር በስኬት እንዳለፈ ገልጿል ሰራተኛዊ የምርምር ሂደትንና ተረጋጋሚ የቤተ ሙከራ ሞዴሊንግን በስኬት እንዳለፈ ገልጿል የመጀመሪያ ምርምር ሂደትን በተገዩ መንገድ አልፎ ቀጣይ የእንስሳት ፍተሻና ክሊኒካል ፍተሻ ስራዎች እንዲሸጋገር መደረጉን ገልጿል ይህን በመንግስት መደረጉ ታላቅና ሀገርን የሚያኮራ መሆኑን ሳናደንቅ አናልፍም መግለጫው መፍጠኑም ተክለኛና ተገቢ ነው ምክንያቱም ብዙ አስደናቂ ግኝቶች በተለይ በመዳኒት ጉዳዮች ላይ ከተገኙና ውጤቶች ከተዋቁ ያገኙትን ሰዎች ህዝቡ ሳይወቃቸው በፊት አርፎ እንዲቀመጡ ከፍተኛ ማስጠንቀቂያና አርፎ ተርፎም በህይወት ላይ የጭካኔ ርምጃ እንዲወሰድ የሚያደርጉ ዓለም አቀፍ ሴራዎች መኖራቸው መተዋወቅ አለበት በተጨማሪም ኢትዮጵያ ይህንን ቀርማ ካገኘች ባለም አቀፍ ደረጃ የምትጠቀመው ከፍተኛ ነገር ነውና የኢትዮጵያን መብታተን የሚፈልጉ የውጭ ኃይላት ይህ ነገር እንዳይሳካ በውስጥም በውጪም ጫና ፍጥሮ እንዳይሳካ የማይቆፍሩት ጉድጓድ እንደሌለ በደንብ የሚታወቅ ነው በመሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት ጫናዎቹን ተቋቁሞ ይህን ማከናውን ከቻለ በታሪክ መዝገብት ደማቅ ስምን ይጽፋል። ለዚህም ማብነት ከመሆኑ መካከል ዶክተር አክሊሉ ለማ ከእንዶድ ለብላህር ዚያ መዳን ይሰርተው የኢትዮጵያን ስም በክብር አስጠርተው በታሪክ መዝገብ አስፈሯል። መዳን ይተሰርቶ ለህሙማን ስኪደርስ የግድ የሚያልፈባቸውን ዓለም አቀፍ ህጎች ሊያልፍ ግድ ነውና ሌሎች ተጨማሪ የመረመሩ ሂደት መረጃዎችንም በቀጣይ የሚገለጽ መሆኑን የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ ላይ ጽፎልናል። 
ይሄን ዲሳካ ሁላችንም መጸለይ በጎ መመኘት ሲገባ አንዳንዶች ግን በዚህ ጋዳብረርሽን ጊዜ እንኳን የፌስቡክ ሰው ለማብዛት ሲሉ የሐሰት ፌስቡክ ግሩፕ እየከፈቱ ሐኪማ በበሽ ፈራላሉትን እየጻፉ ሰውን ያሳሳቱ መገኘታቸው ለዚህ መሳካት ጊዜያቸውን ዕቀታቸውን እየሰጡ ያሉትን ያሳዘነ ይገኛል ይልቁኑ ይሄን ያሰት ወር የፈጥራው ቸው የተተሰራጭ ወገኖች አባካቹን የድርጊታቹ ተመረማሪዎችን ወደ ኋላ እንዳይጎትታቸው ማሰብ ያስፈልጋል ሐኪም አባበይ ሳይሉ በሐሰት የተሰራጩ ብዙ ጉዳዮች ውስጥ ቫይረሱ ወደ ባህር ውስጥ ካሉ አጋንንት ነው ብለዋል የሚልና ሌሎች ሸቶችን እየፈበረኩ የውሸት ጤና የሚያሰራጩ አሉና ከዚህ ያሰት ወሬ በጣም መጠቀቅ ያስፈልጋል አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ብቻ የተሞከረው ሙከራ በሚመለከታቸው አካላትና በሐኪም አባበይ ሽፈራው ብቻ በሕጋዊ ሚዲያዎች የሚገለጽ ሲሆን ከዛው እጪ በየሚዲያው በየፌስቡክ የሚጻፉ ሁሉ እርሳቸውን የማይወክልና እርሳቸውን በሕጋዊ ሚዲያዎች አላሉት እንደሆነ ገልጿል መዳኒቱ ተዘጋጅቶ ለአገልግሎት ስኪበቃ ድረስ ግን በህመም የሚጠቁ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸው እንዳልፍ ከባህል መዳኒት ሊቀውን ጋር ተቀናጅቶ በሀገር ውስጥ በፍጥነት እንዲረዱ እንዲያገግሙ የሚቻልበት ሁኔታ ግን መንግስታችን ያስብታል የሚል እምነት ያለን ሲሆን ወነተኛ ኢትዮጵያውያን ሆነን ሁላችንም በየእምነታችን ለዚህ መሳካት ለንጸልይለት ይገባል በማለት ጽፈና በቃለው መጋቢ አዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ክብራን ተመልካቾቻችን የመጋቢ አዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ መልእክት እንዴት አያችሁት አስተያየቱን ኮሜንት ላይ በመጻፍ ያካፍሉ በሌላ መረጃም በአብዛኞቹ የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች እስካሁን የተዘገበው የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ ቁጥር አነስተኛ ነው ይሁንና የኮሮና ቫይረስ በብዛት ከተዛመተ በሚል በህዝዋ ቁጥር አህጉሪቱ ሁለተኛይቱ ግዙፍ ሀገር ኢትዮጵያ የጤና ባለስልጣናት የከፋ ጥቃት ቢደርስ ብለው ለሚከተለው መሰናዳት ይዘዋል አሜሪካ ድምጽ ማየት የቻለው እነኚ አሃዞች እንደሚጠቁሙት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ዶወረርሽኙ ሊጋለጡ ሲችሉ በሾች የሚገመቱ ደግሞ በጽኑ ለታመሙ ህሙማን የሚሰጥ የህክምና አርዳታ የሚሹ ሊሆን ይችላል ሲሞን ማርከስ ካዲስ አበባ የተከታተለውን ዘገባ አሉላ ከበደ ይዞታል የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር እጅግ ወደ ከፋ መዛመት ሊያመራ ይችላል ላለውና በትክክል ሳምንታት ውስጥም የሀገሪቱን የጤና አገልግሎት ስርዓት ሊያሰናክል ይችላል የሚል ስጋት ላሳደረ ከሁሉ የከፋ ሁኔታ ቢፈጠር ለሚሆን ኡናቴ ወይ ማዝማሚያ የሚያዘጋጅ ሙከራ በማጥል ላይ ነው የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በያዝነው ሳምንት ያዘጋጀውና የአሜሪካ ድምጽ ያገኘው ህመረጃ በህዝብ አቁጥር በአፍሪካ ሁለተኛዋ ግዙፍ ሀገር ኢትዮጵያ 28 ሚሊዮን የሚደርሱ ዜጋ ለቫይረሱ ሊጋለጥ ይችላል ይሆናል የሚል ግምት ነው ያስቀምጠው በመንግስታዊ አሃዝ መሰረት ቁጥሩ 9700 የሚደርስ ሰው በመጪዎቹ አራት ሳምንታት ውስጥ በጽኑ ለታመሙ ሁማን የሚሰጥ ህክምና አገልግሎት ሊያስፈልገው ይችላል የሚል እቅድ ነው የታዘው ማህበራዊ መራራቅ የሚል ቅጽል የተሰጠውን ሰዎች በአማካይ 2 ሜትሮች ይhall አንዳቸው ከሌላቸው እንዲራራቁ የሚጠይቀውን መስሎ አስፈላጊ ጥንቃቄዎች በትክባር ላይ ውለውም 30 ሺህ ይhall ሰው የሚጋለጥበት ሁኔታ እንደሚፈጠር መረጃው ያመለክታል የአሜሪካ ድምጽ ያገኘውን የዚህን መረጃ ትክክለኝነት ያረጋግጡት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ መንግስት በየጊዜው በፍጥነት የሚለዋወጡትን ወረርሽኙን የሚመለከቱ ሀዛይ መረጃዎች ያሁን ለማድረግ እየሰራ መሆኑን አስረድተዋል ለጽኑ ህሙማን የሚያስፈልገው የህክምና አቅርቦትን በተመለከተም ከፍተኛ እጥረት መኖሩን ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡ ቃል አስረድተዋል based on the evidence so far globally patients with covid-19 at least around 5% of them would require ባለም ዙሪያ ከመታዩ መረጃዎች እንደምንረዳው የኮሮና ቫይረስ ለሚያስከትለው በሽታ ከሚጋለጡ ሰዎች አምስት በመቶ ያህሉ ልዩ የመተንፈሻ መሳሪያ ሊያስፈልጋቸው ይችላል አሁን ካለንበት ተክላላ ሁኔታ አንጻር በጠና ለታመሙ በሚውሉ መኝታዎችና ህክምና ሆነ ልዩ የመተንፈሻ መሳሪያዎች በሚያስፈልጉንና ባሉን መካከል ሰፊ ልዩነት አለ ዶክተር ሊያ አክለውም ኢትዮጵያ ተጨማሪ የጽኑ ህሙማን መርጃዎችንና ልዩ የመተንፈሻ ህክምና መሳሪያዎችን ለመግዛት የግጂ ስርዓት በማከሄል ላይ መሆኑን ተናግረዋል በመጪዎቹ አራት ሳምንታት ውስጥ ቁጥራቸው 1242 የሚደርስ ሰዎች ወረርሽኙ ሳቢያ ህይወታቸው ሊያጡ እንደሚችሉ በሚጠቅሰው መረጃ ላይ ግን አስተያየት አልሰጡም We are hoping to add close to 500 ventilators for the whole country currently as a country we have around አሁን ያለን በመንግስትም በግልም ሆስፒታሎች ያሉት እንጠምሮ ማለት ነው በጠቅላላው 435 ናቸው እየተዘጋጀ ያለ ነው የከፋ ሁኔታ ሊከፈት ይችላል በሚል እቅድ ነው በርግጥ ትክክለኛው ግምት ሆነ ተፈላጊው ስልጠና አልተጠናቀቀም 
ስራው በመካሄድ ላይ ነው ያለው ዩንና ኢትዮጵያ መንግስት ተጨባጭ ሀዞችንና ይህን መሰል ትንባያዎችን ለመንደፍ ካለም ጤና ድርጅት በኦሃዮ ዩኒቨርሲቲና የሚኪንዚ አማካሪ ድርጅት ባለሙያዎች ጋር በቅርብ ትብብር በመስራት ላይ መሆኑን ተቀመዋል የአሜሪካ ድምጽ የተመለከተው ይዘነድ አክሎም የኢትዮጵያ ጤና ስርዓት ትክረቱን በአመዛኙ ወደ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወደ የሚያስከትላቸው ወሰብሶች ችግሮች ለማዞር በሚገደድበት ወቅት ከዚህ ቀደም የነበሩ ሌሎች አስቸኳይ የጤና ዕውቀቶች ሊያገረሹ መቻላቸውን ይተነብያል ይበንዲ እንዳለም እጅግ ፈታኝ ሁኔታዎች መደቀናቸውን የሚጠቁመው ይዘነድ እስካሁን ባሉት መረጃዎች ሙሉ በሙሉ የትንበያ ብቻ ነው በኢትዮጵያ እስካሁን ለኮሮና ቫይረስ መጋለጣቸው የተረጋገጡ ሰዎች ቁጥር 29 ሲሆን በህመም አብያ ህይወቱን ያጣዘው ስለመኖሩ አልተዘገበም